Hey guys, official teaser dari Thor Love and Thunder sudah dirilis setelah kita salah menebak gimmick jari mereka di foto interview sebelumnya. Ternyata mereka merilisnya di tanggal 18 April 2022. Project Thor Love and Thunder pertama kali diumumkan di event San Diego Comic Con pada tahun 2019 dan di acara tersebut Taika Waititi selaku sutradara sendiri memang menjanjikan kalau Thor Love and Thunder ini akan berbeda dengan film-film MCU selama ini. Bahkan Taika Waititi sendiri mengatakan kalau film ini lebih sebagai film Ragnarok kedua dari pada film keempat dari Thor versi MCU. Namun dalam kenyataannya memang ini adalah film Thor yang keempat dan Thor ini adalah satu-satunya film Marvel Studio yang melampaui triloginya. Kabarnya film Thor ini bahkan belum akan berakhir di film keempatnya saja. Masih ada proyek lainnya dan panjang sekali karir dari Thor nanti ke depannya di MCU. Kalau melihat rencana itu, kita curiga Marvel dan juga Taika Waititi jangan-jangan ingin mengeksplor karakter Thor lebih jauh lagi seperti yang ada di dalam komiknya. Salah satu kecurigaan kita adalah tampaknya mereka ini akan mengumpulkan Thor Corps nantinya, di mana Thor Corps ini adalah kelompok orang-orang yang layak memegang Mjolnir dan bisa berubah menjadi Thor versi mereka masing-masing. Mereka semua ini bertugas sebagai kepolisian dari Guard Emperor Doom, di mana sudah banyak sekali prestasi dari Thor Corps ini kalau di dalam komiknya. Salah satunya yang paling menonjol adalah anggota mereka yang bernama Thunder Thorleaf bahkan berhasil menangkap 13 Hulk hanya dalam satu malam saja. Wow. Kalau kita melihat jauh ke depan, tampaknya memang rencana tersebut benar-benar akan direalisasikan oleh Taika Waititi dan juga Marvel Studio, guys. Semoga saja. Nah, sekarang di teaser kita sudah melihat sendiri kalau Jan Foster layak menggunakan Mjolnir, artinya Torkop semakin dekat saja di hadapan kita. Thor Love and Thunder mengambil latar setelah Avenger Endgame saat Thor memutuskan ikut ke tim Guardian of the Galaxy berpetualang dan mencari jati dirinya setelah cukup lama terpuruk sejak Ragnarok hingga rasa bersalahnya atas kehilangan banyak orang di event Avengers Endgame. Sebelum pergi, Thor sendiri menitipkan warga Asgard ke Valkyrie dan mulai saat itulah petualangan Thor dan juga karir Valkyrie sebagai Raja Asgard dimulai. Dengan hadirnya teaser dari Thor Love and Thunder, ada banyak sekali detail yang bisa kita temukan. So, sekarang mari langsung saja kita breakdown Thor Love and Thunder official teaser. Let's go! Trailer Thor Love and Thunder dibuka dengan Odinson kecil yang berlari dan berubah transisi menjadi Thor versi remaja. Sebagai penonton setia Thor, kita juga sempat menyaksikan pertumbuhan Thor dari film pertamanya sampai sekarang. Dari sosok Thor yang masih Cooper sampai sekarang Thor yang mainnya udah sangat jauh guys. Dari Thor yang selalu membantu pertarungan ayahnya sampai sekarang, Thor yang lebih banyak menggunakan tangannya untuk membela kebaikan. Tapi di antara transisi perkembangan Thor ini, tepat di adegan Thor remaja di sini ia menggunakan kostum Thor klasik yang mirip sekali seperti yang ada di dalam komiknya. Nah menariknya berhubungan dengan transisi tersebut kalau di dalam komiknya pernah diceritakan kalau Thor ini sepanjang hidupnya sebenarnya selalu melawan Gore the God Bacar. Bisa saja transisi pertumbuhan Thor ini mewakili cerita di dalam komiknya langsung. Di mana ini juga merupakan anggukan kalau perjalanan juga pengalaman Thor selama ini pada akhirnya ia gunakan untuk bertarung habis-habisan dengan Gore the God Bacar nantinya. Transisi perkembangan Thor dari masa ke masa berakhir ke scene di mana Thor tengah berjalan di sekitar kobaran api dengan wajah yang sangat serius. Jelas ini bukanlah scene yang biasa guys. Dugaan kita ini adalah scene di mana Thor akhirnya bertemu dengan Gore the God Butcher yang sudah membunuh banyak dewa bahkan dewa-dewa temannya sendiri. Thor nantinya akan melakukan battle akhir di momen ini di mana kalau diperhatikan adegan ini mirip-mirip seperti adegan kemunculan Mike Titor nantinya di akhir teaser. Di scene selanjutnya kita di sini melihat Thor tampak menanam gagang Stormbreaker-nya. Ini membuat kita teringat kalau gagang Stormbreaker sebenarnya terbuat langsung dari tangan teenager Groot di Avenger Endgame. Pertanyaan kita adalah apakah lengan Groot ini bisa tumbuh ketika ditanam di tanah? Yang menarik dari scene ini adalah kita belum tahu mengapa Thor menanam senjatanya itu guys. Apakah nanti di sepanjang film ia lebih banyak bertualang tanpa kapaknya itu? Apakah ia merasa kalau Stormbreaker belum terlalu dibutuhkan dan ia akhirnya bertemu dengan Gore lalu kemudian menggunakan Stormbreaker-nya lagi? Hmm, jelas untuk mengerti semua itu kita harus menunggu ketika filmnya dirilis. Tapi jelas di momen ini adalah momen ketika Thor memutuskan untuk pensiun dini menjadi seorang superhero. Setelah event Avengers Endgame, Thor berusaha untuk mencari jati dirinya tanpa harus terbebani oleh sesuatu yang mengharuskan dia melindungi makhluk yang lemah dari dirinya. Bahkan di scene ini kita mendengar Thor mengatakan tentang masa-masa superhero-nya sudah berakhir. Nah, teori kita adalah scene ini terjadi di awal-awal film di mana Thor memutuskan pensiun, lalu ketika ia benar-benar ingin pensiun di sanalah terjadi kekacauan yang disebabkan oleh Gore the God Butcher yang mengharuskan dirinya untuk kembali mencabut Stormbreaker-nya. 
So, sekarang mari kita beralih ke scene selanjutnya. Setelah kita melihat Thor versi keren dengan otot yang menawan, akhirnya Taika Waititi lebih rasional memasukkan penampakan Thor gembul yang sedang nge-gym manual dengan rantai-rantai besar di sekitarnya. Nah, scene ini meskipun sederhana, namun ini adalah salah satu titik penting dari film Thor yang keempat ini, guys. Mengapa kita bilang scene ini penting? Bagaimana tidak, Thor gemuk ternyata kembali bersemangat untuk kurus dan menjadi dirinya yang sebenarnya setelah lima tahun selalu merenungi kekalahannya dan juga kesalahannya akibat tidak berhasil menggagalkan jentikan dari jari Thanos. Jika di film Avengers Endgame Thor muram dan juga putus asa, di Thor yang keempat Thor versi dewasa ini akan lebih menyenangkan bahagia dengan jalan pilihannya sendiri. Tapi di scene ini kita juga dibuat gagal fokus dengan topi Thor yang kalau kita zoom lebih dekat lagi, ada kata-kata Strangers Avengers di topinya. Kita semua tahu kalau ini adalah buatan Thor itu sendiri, setidaknya dia mencetak tulisan itu atas kemauannya sendiri karena Thor sejauh ini masih kekeh bahwa dia adalah Avengers yang terkuat di kelompoknya. Tapi terlepas dari semua kelucuan tersebut, topi ini menjadi easter egg langsung untuk event dari Avengers Endgame dan jelas, karakter Thor tidak bisa lepas dari kejadian di Avengers Endgame karena dia terlibat langsung dengan pertarungan di Infinity Saga. Beralih ke scene selanjutnya memperlihatkan Thor menggunakan Sword Ravager-nya dan akhirnya kita bisa melihat tampilan terbaru para karakter dari Guardian of the Galaxy. Di momen ini Peter Quill sedikit tampil berbeda dengan rambut hitamnya dan juga anggota lain seperti Drake, Mantis, Nebula, Rocket, dan juga Teenage Groot terlihat dan join di film keempat dari Thor. Kita semuanya sebenarnya sudah tahu kalau Thor keempat akan memboyong Guardian of the Galaxy karena di akhir Avenger Endgame, Thor memutuskan untuk ikut berpetualang dengan mereka. Jelas kita akan dihadiahi anggota-anggota dari Guardian of the Galaxy. Namun jelas Thor memiliki misi yang berbeda sebenarnya dengan Guardian of the Galaxy, di mana para member dari Guardian of the Galaxy membulatkan tekad mereka untuk mencari Gamora yang datang bersama Thanos di akhir dari Avenger Endgame. Mereka jelas meyakini kalau Gamora masih ada di timeline ini dan proses pencarian Gamora tersebut tentu akan diceritakan langsung di film Guardian of the Galaxy Volume 3 nantinya. Namun yang jelas Thor yang keempat tidak akan memperlihatkan misi pencarian Gamora, melainkan Thor bisa saja di satu titik akan pergi sendirian setelah menemukan ada pemburu para dewa yang berkeliaran dan membunuh banyak teman-teman dewanya. Thor bertekad akan menjadi detektif sekaligus pembalasan untuk perbuatan yang sudah dilakukan oleh Gore the God Bacar. Sekarang mari kita kembali ke scene di mana Thor masih menggunakan Strombeckernya. Di sini Thor bersama Guardian of the Galaxy bersiap melawan musuh-musuhnya yang ada di planet misterius ini. Namun tiba-tiba Thor di sini enggan untuk ikut bertarung dan memilih pergi, guys. Momen ini bisa saja menjadi awal di mana Thor merasa bahwa tidak bergairah lagi melakukan pertarungan seperti itu. Selain mungkin lawannya mungkin bukanlah lawan yang kuat dan juga membosankan, tapi Thor memang tidak menemukan kenikmatan dalam perkelahian sehingga Thor memutuskan untuk menanam Strombeckernya lalu berpetualang dengan bebasnya. Sekarang mari kita beralih ke scene selanjutnya. Di sini kita melihat Thor ada di planet Sakar yang sedang menghadapi seseorang dengan ramahnya. Kita tidak terlalu penasaran dengan siapa ia berhadapan. Bisa saja Thor ini bertemu dengan teman lamanya atau bertemu dengan Grandmaster untuk mencari informasi. Namun, kalau kalian jadi lagi di scene ini, ada sedikit yang aneh sebenarnya guys. Apa itu? Dari posisi pengambilan gambarnya, terlihat jelas kalau adegan ini ada satu sosok yang dihapus demi menutupi jalan cerita dari filmnya. Kekosongan frame ini sama kasusnya seperti scene dari Avenger Endgame di mana Pepper Pot dihapus di scene kedatangan dari Tony Stark demi untuk menghilangkan jejak dan juga teori-teori liar dari para fansnya. Nah, sejauh ini masih menjadi misteri siapa sebenarnya sosok yang ada di samping Thor ini. Bisa siapa saja. Yang jelas, siapapun orang yang ada di samping Thor ini tentu saja adalah sosok yang bisa membantu Thor dalam pertarungan melawan Gor the God Bacar. Kalau kita berpikir gampang, bisa saja di samping Thor ini adalah Mike T. Thor hingga Valkyrie bahkan. Namun, kita sendiri sedikit berharap sebenarnya karakter Beta Ray Bill yang ada di samping Thor ini, guys. Loh, loh, kok bisa Beta Ray Bill? Kok teorinya liar sekali, bang? Nah, di sini kita bisa jelaskan mengapa kita bisa berteori akan kehadiran dari sosok Beta Ray Bill. Karena Thor dan juga Cold sendiri ini sedang berada di planet Sakar. Sedangkan easter egg dari patung Beta Ray Bill pernah ada di planet Sakar di film Thor Ragnarok. Sosok Beta Ray Bill sendiri di Sakar adalah petarung handal yang sudah mempertahankan posisi bertarung terkuat beberapa lama. Jadi, karakter Beta Ray Bill ini sebenarnya sudah eksis lama di MCU, namun belum dimunculkan saja. Jadi masuk akal kalau kita mengatakan tampaknya sudah waktunya karakter Beta Ray Bill ini muncul di Thor Love and Thunder dan membantu Thor untuk melawan God the God Bacar yang sangat kuat itu. 
Sekilas tentang Beta Rebel, karakter Beta Rebel ini adalah hasil eksperimen dari Ras Corbinite dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Mengingat Beta Rebel pernah hadir di Sangkar, bisa saja kedatangan Thor ini mungkin bertemu dengan Grandmaster untuk mencari informasi keberadaan dari Sang Kesatria tersebut untuk Thor mengumpulkan tim membantai Gore the God Baca. Dengan kekuatan yang sebanding dengan Thor, Beta Rebel akan sangat cocok untuk duet melawan Gore the God Baca nantinya. So, sejauh ini bagaimana menurut kalian semuanya? Sekarang mari kita lupakan dulu sosok Beta Rebel, mari kita beralih ke scene selanjutnya. Di sini kita melihat perahu dan juga kambing ajaib milik Thor yang sempat bocor di Lego di edisi terbaru mereka. Dua kambing ajaib ini bernama Turgneser dan juga Turgrinder. Kedua kambing ini muncul pertama kali di komik Thor pada tahun 1976 dan dia adalah peliharaan dari God of Thunder tentunya. Selain kita takjub dengan kerennya perahu ini, tapi kalau kita fokus lagi, ternyata di dalam perahu tersebut kita melihat ada sosok Valkyrie dan juga Kork terlihat di atasnya. Kalau kita melihat di belakang perahu ini adalah New Asgard, bisa saja di satu momen, Thor mengutus Kork atau bahkan ia sempat kembali ke New Asgard untuk mengajak Valkyrie bergabung menyelesaikan permasalahan pembunuhan banyak dewa di filmnya nanti. Di antara kapal ini ternyata ada yang cukup aneh juga, kalau kalian perhatikan lagi ada lampu neon yang sangat mencolok di perahu ini guys. Meskipun dugaan kita ini semacam mini bar untuk minum Thor di kapal tersebut, namun warnanya ini mengingatkan kita langsung dengan party Thor yang ada di series What If. Dan tampaknya Thor akan membawa sifat dari party Thor yang bersenang-senang di film keempatnya ini. Setelah itu akhirnya kita melihat MCU ternyata memasukkan lokasi dewa-dewa lain di MCU. Kalau kalian belum tahu ini apa, ini adalah tempat dari dewa-dewa Yunani yang mereka sebut dengan Olympus. Setelah Asgard hancur, kita akhirnya senang ada tempat lain untuk para dewa yang hadir di versi MCU. MCU sejauh ini sangat cerdas dan secara perlahan mulai memperkaya materi-materi mereka dari berbagai sisi. Di pasal 4 ini, MCU benar-benar mengeksplor semuanya guys. Mulai dari multiverse, vampire, young avengers, hingga ke saat ini mereka sudah mulai mengeksplor dunia dewa yang sangat menawan. Kalau di komik Marvel, sebenarnya Olympus ini ada di bumi dan juga tersembunyi guys. Tapi kalau kita melihat Marvel membuatnya terapung seperti ini, tampaknya Olympus versi mereka berada di antara galaksi dan akan dijumpai oleh Thor atau bahkan Olympus sendiri adalah tempat pertama pembantaian Gore di awal filmnya, di mana di sini ada banyak dewa-dewa yang akan menjadi makanan empuk dari Gore dekat Bacar. Di adegan Olympus ini ada yang sedikit menggoda kita guys. Kalau kita perlahan scene ini, kalian akan melihat seseorang yang sedang terbang menuju Olympus dengan mode binarinya. Awalnya di sini kita benar-benar curiga jangan-jangan itu adalah Captain Marvel. Namun memang teori kita ini cukup lemah dan belum ada konfirmasi kalau Captain Marvel juga hadir di film Thor yang keempat. Berhubung ini adalah alamnya dewa, semua bisa saja menggunakan mode binari dan juga terbang. Namun kelipan cahaya ini tentu saja sesuatu yang besar, yang mungkin saja jangan-jangan ini adalah gore dekat bacar itu sendiri. Di scene selanjutnya kita melihat Thor tampaknya menjadi bajak laut dan telah terjadi beberapa pertarungan dengan gurita raksasa kalau kalian coba perhatikan di belakangnya. Kita tidak tahu ini berada di alur cerita yang mana, namun bisa saja ini adalah salah satu proses pencarian jati diri dari Thor dan ia mengikuti para bajak laut. Di scene selanjutnya akhirnya kita melihat secara langsung kostum terbaru dari Thor di versi Love and Thunder ini guys. Setelah kita sempat melihat bocoran kostumnya lewat action figure Marvel Legend hingga ke Lego, akhirnya di teaser ini kita bisa melihatnya dengan sangat jelas. Kita benar-benar penasaran di mana Thor mendapatkan kostum ini. Apakah dibuat oleh orang yang khusus atau jangan-jangan kalau kita melihat bagaimana gemerlapnya kostum ini, bisa saja kostum tersebut didapatkan dari kerajaan Zeus yang terlihat sangat megah di teaser ini guys. Tapi terlepas dari semua itu memang kostum meriah ini menandakan rasa percaya diri dan juga optimistis dari seorang Thor. Ia pada akhirnya akan menemukan jati dirinya dan ia akan mengenakan kostum ini untuk proyek-proyek film Marvel lainnya nanti. Sekarang mari kita beralih ke scene selanjutnya. Akhirnya kita melihat tampilan perdana dari Russell Crown sebagai Zeus yang merupakan salah satu dewa Yunani. Zeus dengan senjatanya terlihat gemilang dan menawan di momen ini guys. Zeus sendiri memang terkenal dalam komiknya banyak selir dan suka main wanita. Coba kalian perhatikan di sekitar Zeus ini juga banyak sekali selir-selir dan juga istrinya. Dia adalah dewa langit yang dugaan kuat kita akan dibantai langsung oleh Gore dekat Bacar itu sendiri. Kemudian di scene kecil ini secara sekilas kita melihat Thor tos dengan Kors di sebuah planet yang berbunga. Tampaknya memang karakter Kork yang diperankan oleh Taika Waititi akan banyak muncul di samping Thor nantinya dan ikut berpetualang bersama di film Thor Love and Thunder ini guys. Selanjutnya scene beralih dengan adegan serius di mana Thor dan juga Kor menemukan Veligar sang dewa pelindung yang terkenal kuat sudah tewas di hadapan mereka. 
Kalau melihat darah di hidungnya, Valegar baru saja meninggal dan sempat berbicara dengan Thor terkait informasi siapa yang membunuhnya. Nah, adegan ini adalah adegan yang sangat ramai di kalangan para penggemar MCU di mana visual kematian Valegar sama persis dengan adegan yang ada dalam komiknya di mana kejadian ini terjadi di komik Thor God of Thunder bagian 3 yang menceritakan Valegar juga mati akibat amukan dari Gore the God Bachar. Valegar sendiri adalah teman baik dari Thor sekaligus selalu memenangkan pertarungan-pertarungan melawan dewa-dewa yang sangat kuat. Jadi jelas di momen ini Thor sendiri hampir tidak percaya kalau Valegar mati dengan mudahnya. Nah sekarang bisa kalian bayangkan bagaimana kuatnya karakter Gordegard Bacher versi MCU dan Thor sadar siapa lawannya. Jadi cukup masuk akal kita berteori kalau Thor nantinya akan mengajak teman-temannya untuk memburu Gore the God Bacar, dan jelas kita yakin mereka benar-benar akan kewalahan mengalahkan karakter Gore nantinya. Dan yap sekarang mari kita beralih ke scene yang menyenangkan di sini kita melihat perkembangan pesat dari New Asgard setelah dipimpin oleh Valkyrie. Kalian bisa lihat di sini di New Asgard tampaknya menjadi destinasi wisata dunia dan banyak orang dari berbagai dunia berkunjung ke Asgard. Nah tampaknya jiwa marketing dari Valkyrie ini sangat jitu di mana mempromosikan New Asgard sebagai desa para dewa dan datang dari luar bumi. Jadi cukup masuk akal warga bumi dari berbagai pelosok dunia benar-benar penasaran melihat kaum Asgardian itu bagaimana. Bahkan di sini kita bisa melihat banyak perahu-perahu terbang milik Asgardian yang menjadi daya tarik utama di New Asgard. Orang-orang bumi tentu saja berbondong-bondong untuk menghabiskan uang mereka untuk melihat orang dari luar angkasa. Setelah melihat bagaimana visual dari New Asgard, selanjutnya kita langsung melihat King Valkyrie menggunakan setelan jas menawan duduk di singgasananya. Kemajuan pesat dari New Asgard ini membuat ia dihormati dunia, bahkan ia ikut rapat dengan para pemimpin dunia dan New Asgard berkembang pesat dan akan menjadi the next Wakanda. Kalau kita melihat setelan jas dari Valkyrie ini mengingatkan kita langsung dengan art dari karakter Mick yang mengenakan setelan jas juga di Ragnarok. Cukup menyenangkan kalau karakter Mick akan muncul di Toreng keempat dan menjadi penasihat dari King Valkyrie. Tapi buat kalian semuanya yang belum tahu, sebenarnya penampilan Valkyrie ini tentu saja ada alasannya guys. Valkyrie digadang-gadang akan menjadi karakter Marvel selanjutnya setelah Pastos yang akan menyukai sesama jenis. Setelah scene dari New Asgard, kita kembali dibawa ke Olympus dan di bagian badan jalan, kita melihat dengan jelas ada tim perburuan dari Gordegard Bacar di mana terdiri dari Thor, Mike T. Thor, Valkyrie, dan juga Cole sedang menuju singgasana dari Zeus. Nah di momen ini bisa saja tim Thor ingin memperingatkan Zeus kalau Gore akan segera membunuhnya. Namun dengan kesombongan dari Zeus ia malah memperlihatkan kemampuannya dan juga meremehkan Gore. Lalu kita curiga kalau Gore akan membunuh Zeus juga dan tim Thor pada akhirnya akan bertarung habis-habisan dengan Gore di air filmnya. Di scene selanjutnya kita kembali melihat lebih dekat anggota Guardian of the Galaxy terbaru. Selain penampilan mereka yang lebih menawan, ada perubahan yang sangat signifikan dari penampilan Mantis di scene ini. Di bagian dahi Mantis di antara antenanya ada sesuatu yang digantungkan. Ini semacam aksesoris namun ini bukanlah aksesoris biasa. Mantis saat ini tampaknya memiliki teknologi baru yang bisa mengendalikan kekuatannya jauh lebih besar lagi. Masih misterius di mana ia mendapatkan teknologi ini, namun perubahan senjata dari Mantis ini menggoda langsung dengan jalan cerita di Guardian of the Galaxy Volume 3 nantinya. Mantis dan juga yang lainnya nanti akan lebih matang dan juga menemukan teknologi masing-masing untuk misi mereka mencari Gamora dan juga menghadapi villain utama yang ada di film mereka. Kemudian di scene ini kita kembali melihat bagaimana persaingan kuat antara Star Lord dan juga Thor. Lelucon mereka terbukti menghibur kita semua sejak Avengers Endgame dan tampaknya akan dilanjutkan di Thor yang keempat ini. Namun di scene ini juga menggambarkan bahwa Thor sebenarnya betah mengikuti Guardian of the Galaxy. Jelas kita juga perlu beri apresiasi untuk karakter Peter Quill. Di scene ini ia tampak lebih kurus dari biasanya dan ini bisa saja menjadi ajang saingan untuk memiliki tubuh yang ideal antara Thor dan juga Peter Quill. Dan sekarang sampailah kita di scene-scene akhir di mana kita melihat kembalinya Mjolnir ke MCU. Mjolnir ini adalah Mjolnir yang sama dengan Mjolnir yang dihancurkan oleh Hela di Ragnarok dan ternyata kembali utuh dengan bekas retakan namun tidak menghilangkan bagaimana dahsyatnya kekuatannya. Menariknya momen Captain America memegang Mjolnir diadaptasi langsung dengan Mekti Thor lah yang menggunakan Mjolnir kali ini. Jane Foster akan menjadi orang yang layak mengangkat Mjolnir dan mendapatkan panggilan mistis oleh Mjolnir tersebut untuk menyatukan pecahan palu Thor tersebut lalu ketika serpihan Mjolnir kembali bersatu, otomatis Jane Foster berubah menjadi Mekti Thor. Di film keempat ini akhirnya ada dua Thor yang bersatu untuk membela bumi dan akan bertarung melawan Gore the God Bachar. 
Sebenarnya masih banyak sekali hal-hal yang benar-benar membuat kita penasaran terkait jalan cerita dari Thor Love and Thunder karena di teaser ini sendiri masih sedikit sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Kita jelas masih menunggu trailer resminya muncul dan lebih banyak bocoran adegan dari filmnya nanti. Oke okay guys, sampailah kita di akhir breakdown kali ini. Thank you buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika kalian punya teori-teori lain yang sangat keren, jangan segan-segan untuk tambahkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.